रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं नीलम गुल्हान और आप रहे हमारे साथ हमारे गुल किचन आज की जो रेसिपी है वो आपको मैं समोसे रोल्स डिफरेंट शेप्स में बनाने सिखाऊंगी रमजान के हवाले से तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा तीन कप हम मैदा लेंगे इसको छान लेंगे हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाए वन टी स्पून इसमें जीरा डालेंगे साबुत और ऑयल इसमें थ्री टेबल स्पून तीन गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे और आपने इसे ज्यादा नरम नहीं गूंदना बल्कि इसकी जो डो बनती है रोल पट्टियों की वो टाइट होती है इसलिए फिर हम आसानी के साथ शेप्स दे लेते हैं तो अब मैं इसको गूंदती हूँ साथ साथ में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे एकदम से आपने ज्यादा पानी इसमें नहीं डाल इस तरह से आपने कम पानी में टाइट टाइट सा आटा गूंद लें आटा हमने गूंद लिया अब इसको हम से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे उसके बाद फिर आपको मैं अगले स्टेप में बताऊंगी फिलिंग बताती हूँ जो हमने फिलिंग बनानी है उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है आधा किलो चिकन का कीमा बंद गोभी या आप अपनी मर्जी से उसका चौथा हिस्सा ले लें मैंने इसको कश कर लिया है आप इसको चॉप भी कर सकते हैं और चॉपर में भी कर सकते हैं दो अदर शिमला मिर्च इनको मैंने आप ये मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है आप स्लाइस में भी कर सकते हैं और आप इस इसको क्यूब्स में भी कर सकते हैं एक अदर गाजर इसको मैंने कश कर लिया पुदीना ये हम टू टेबल स्पून लेंगे इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया धनिया इसको भी फाइन चॉप कर लिया ये भी टू टेबल स्पून कर लिया वन टी स्पून इसमें कुटा हुआ फ्रेश अदरक दो अदर इसमें हरी मिर्चें हरी कटिंग में और प्याज इसमें टू टेबल स्पून जाएगा इसकी मैंने फाइन चॉप कटिंग कर ली है हाफ टी स्पून लहसन का पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून रेगुलर नमक हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर वन टी स्पून इसमें जाएगा भुना कुटा धनिया और वन टी स्पून इसमें ज़ीरा वन टी स्पून किनोर का पाउडर देखिए हमने चूल्हे पर चढ़ा दी है और इसमें मैंने तकरीबन फोर टेबल स्पून डाला है अब इसमें टू टेबल स्पून प्याज डालेंगे फ्राई करेंगे बस इसे जब लाइट गोल्डन कलर आएगा तब हम इसमें चिकन इसमें अदरक डाल देंगे अब इसमें मैं अदरक डाल दूंगी ये आज मैं आपको दो तरह से फिलिंग बनाना सिखाऊंगी एक तो ये चिकन के कीमे की और एक बॉइल चिकन की इसके बाद हम सेकेंड फिलिंग बनाएंगे ये हम छह से सात मिनट तक पकाएंगे ये तकरीबन छह मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें गाजर डालेंगे आज 
चम्मच हमने थोड़ी सी तेज रखनी है ताकि गाजर जो है वो अपना पानी ना छोड़े तो एक मिनट तक करेंगे गाजर को इसके बाद हम इसमें शिमला और बंद गोभी डालेंगे एक मिनट हो गया अब मैं इसमें शिमला ऐड करूँगी ये आप क्यूब कड़ी में भी कर सकते हैं और इस तरह से स्लाइस में भी अगर आपके पास ऑयस्टर नहीं है तो आप इसमें सोया सॉस वन टेबल स्पून डाल दें सिरका इसमें जाएगा वो वन टी स्पून बस और ये थोड़ा सा धनिया और और ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है अब मैं आपको सेकंड इसकी फिलिंग बताती हूँ ये चार से पांच आलू उबाल कर इसे मैंने कश कर लिया चिकन बॉईल की है उसमें मैंने नमक और वन टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको मैंने बॉईल करके उसके रेशे बना लिए प्याज इसमें जाएगा टू टेबल स्पून धनिया टू टेबल स्पून पुदीना टू टेबल स्पून चने एक बाउल अदरक पाउडर हाफ टी स्पून लहसन पाउडर हाफ टी स्पून वन टी स्पून इसमें कनौर कनौर का पाउडर जाएगा एक बटा चार इसमें थाइम डालेंगे हाफ टी स्पून इसमें क्रश चिली जाएगी वन टीस्पून नमक वन टीस्पून खुश्क धनिया बुना कुटा ज़ीरा वन टीस्पून और वन टीस्पून इसमें काली मिर्च और इसमें हम सोया सॉस डालेंगे वन टेबल स्पून चने हमने बॉईल करके तो इसको हमने हल्का सा मैश कर लें चनों को इस तरह से देखिए हमने चूल्हे पर चढ़ा दी है और इसमें मैंने तकरीबन फोर टेबल स्पून डाला है अब इसमें टू टेबल स्पून प्याज डालेंगे इसे फ्राई करेंगे फ्राई हो चुके प्याज अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे आलू आपने जब भी बॉईल करते हैं आप कोशिश करें कि शाम के टाइम किया करें या रात को बॉईल करके उन्हें ठंडा करके छिलके समेत फ्रिज में रख दिया करें उसके बाद जब आप अगले दिन आपने कोई भी आपने कटलेट बनाने हैं कोई भी डिश बनानी है फिर उन्हें आप मैश कर लें या यूँ इस तरह से कश कर लें फिर क्या होगा कि आलू की जब हम कटलेट बना के फ्राई करते हैं तो वो टूट जाती हैं इस तरह से आप ये कटलेट टूटेगी नहीं और बड़ा अच्छा आपके जो है ना फ्राई हो जाएगी अब हम इसमें चने डालेंगे जो मैंने मैशर से मैश कर लिए थे और मैं दोबारा से फिर आपको यही कहूँगी कि नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है इसमें डालनी है और ये मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपने नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालनी है आप इस तरह से भी कर सकते हैं ये तो मैं इसे हल्का हल्का सा फ्राई कर रही हूँ ना आप इस तरह से भी कर सकते हैं आलू उसमें ऐसे ही आप चने मैश करके डालें प्याज डालें सारे मसाले डाल सकते हैं 
इस तरह से ये होता है कि जरा थोड़ा सा इसका फ्लेवर डेवलप हो जाता है अब इसमें मैंने ये चिकन सारे मसाले धनिया इसमें मैंने डाल दिया बस और एक मिनट के बाद इसे मैं डिश आउट कर दूँ आटा हमारा रेडी हो चुका है अब हम इस, इसकी अब हम इसके समोसे और रोल पटिया बनाए बस इसको हल्का सा हम हाथों से मसल लेंगे थोड़ा सा पीस मैंने इससे लिए आप पहले से भी इसके अलग अलग बॉल्स बना सकते हैं इस तरह से ये छोटे छोटे आप पेड़े बना के इस तरह से मैंने इसको बेल लिए अब हम इसके एजिस की कटिंग करके हमें ये चकोर में चाहिए इस तरह से इस तरह से अब हमने इसे स्क्वायर कर लिया अब इसमें इस तरह से हम फिलिंग रखेंगे इसे बंद करेंगे फिर उसके बाद ये पिज्जा कटर लेकर या छुरी की मदद से ये हमने किनारे की तरफ कोई कट नहीं लगाना इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर हम इसमें कट्स देंगे दो चम्मच मैदा लिया मैंने उसमें पानी ऐड करके ये मैंने इसकी लई बना ली अब इसको उंगली की मदद से हम इसके एजिस पे लगा लेंगे फिर हम इसे इस तरह करके रोल कर ये। फिर हम इसको इस तरह से आपस में ये लाई लगा कर बन कर इसको जोड़ देंगे और जो हमने साइड से पीस उतारा था ये इससे इसकी हम बाइंडिंग कर देंगे इस तरह से ये देखें किनारे हम लोग काट कर इसको सीधा कर देंगे जिस पे हम दही लगा लेंगे अब ये साइडों को इस तरह से करके इस तरह 
यहाँ से हम इसको रोल कर देंगे ये ये हमारा रोल रेडी हो गया अब फिर एक मैंने रोटी बेल ली है इसके सेंटर में फिलिंग करूँगा इसकी पोटली रेडी कर लेंगे यूं इस तरह से और एक स्ट्रिप लेके इस तरह से बेल के बनाएंगे इसको इस तरह से ये लगा ये रोटी मैंने बेल ली है अब इस तरह से एक शेप ले लेंगे हम बड़े ढक्कन की मदद मतलब से से इसको बंद करके फिर कांटे की मदद से हम यूं इस पे यूं मार्क्स डाल देंगे इस तरह से ये बन जाएगा एक रोटी ये मैंने इस तरह से फिर बेली है इसके हम की कटिंग कर लेंगे इस तरह से <coughs> इसमें फिलिंग रख के हम इसमें थोड़ा सा ये चैडर चैडर मुजरेला आप दोनों इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं यूं इस तरह से करके फिर ये साइड्स को फोल्ड कर लेंगे डिफरेंट शेप्स में हमारे रोल्स तैयार हो चुके हैं आप इन्हें रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ उम्मीद है आपको ये मेरे रोल्स बड़े पसंद आएंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़